Willkommen in Namibia! Also wir sind jetzt die ersten Meter hier gefahren und das ist so, wie man sich Afrika vorstellt. Und wir freuen uns auf die nächsten Tage hier. Südafrika war wunder, wunderschön, hat uns total gut gefallen. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Der nächste Urlaub ist schon geplant sozusagen. Aber Namibia ist normal. Also die ersten Minuten ist was ganz anderes. Ihr werdet sehen, wir auch. Wir sind in unserem Airbnb und wir haben gerade noch ein bisschen Wäsche gewaschen und vorbereitet und so. Und jetzt ist es ein bisschen windiger draußen geworden. Ähm, da ist unsere Wäsche fast weggeweht. Deswegen ist Missy gerade nach draußen gesprintet. Und deswegen ist uns aber der Himmel aufgefallen. Den zeige ich euch. Mega geil. Wir beide frühstücken jetzt ganz gemütlich in der namibischen Sonne auf dem Balkon von unserem Airbnb. Es ist 20 vor 8 und dann geht's los. Wenn es kein Löwe ist. Ja, wir haben ja schon mal gesagt, dass ähm, Afrika nicht unbedingt das Backpacker-freundlichste Land ist. So ist das auch hier, wo wir heute Nacht übernachten, in der Nähe vom Sossus Fly. Aber das hat natürlich den Vorteil, dass wir hier ziemlich im Luxus leben, ähm, weil es auch einfach nichts anderes gibt als den Luxus. Und den Vorteil, dass alles zugemauert ist und hier keine Schlangen nachts reinkommen. Genau, wir werden nachts nicht von Schlangen gebissen, obwohl die Rezeptionistin mir auch relativ glaube versichert hat, dass wir auf keine Schlangen treffen werden. Aber ja, ähm, ich zeige euch mal eben unser Zimmer, was nämlich echt mega schön ist. Das habt ihr ja schon gesehen, unser Bett. Und hier geht's rum, ausgestattet mit allem Luxus. Hier ist die Toilette. Du, du, du. Und dann geht es weiter Richtung Dusche. Super schön. Also wenn man überlegt, dass wir hier in der Wüste sind. So, und jetzt zeige ich euch aber das eigentlich Geile. Das kommt nämlich, wenn man nach draußen geht. Ist euch kalt? Dann wird es jetzt heiß. Hier sind es aktuell 39 Grad. Boom. So, da ist erstmal unsere schöne kleine Outdoor-Küche. Ja, und jetzt guckt euch mal die Aussicht an.
Wir sind heute schon mal zur ältesten Wüste der Welt gefahren. Hier fahren wir morgen auch wieder hin, gehen dann zum Sausage Fly und zum Dead Fly. Heute haben wir ein bisschen am Pool getrödelt, deswegen ähm, haben wir es nicht mehr ganz geschafft, irgendwie Hidden Fly oder sowas noch zu laufen. Macht aber nichts, wir gucken uns jetzt hier alles noch um. Sieht richtig, richtig cool aus, so in der versinkenden Sonne. Philipp hat das gerade ganz gut festgestellt. Wenn man später ist als alle anderen, hat man dann die Highlights. Und zwar neben dem Etosha Park ist das Nummer Highlight, Highlight Nummer 2. Hat man dann ganz für sich alleine. Der Wecker ging heute um 20 vor 5. Ähm, wir haben jetzt gerade gefrühstückt und jetzt in einer Viertelstunde öffnen die Tore zum Sausage Fly. Heute wollen wir nicht zu so spät dran sein, heute sind wir mit die Ersten und los geht's. Wir sind angekommen am Sossus Fly. Missy bringt noch eben Pullover ins Auto. Wollen wir es nämlich noch ein bisschen kühler hier, ähm, also 20 Grad. Jetzt wird es auch schon schön wärmer. Die Straße hier hin ist so eine Sandstraße eben durch die Wüste. Funktioniert aber ganz gut mit unserem Auto. Deswegen haben wir auch ein Allrad genommen. Und ja, wir wandern jetzt mal hier ein bisschen durch und gucken uns das an. Wir sind aus dem Park raus, ähm, es ist jetzt 10 vor 12, also waren wir sechs Stunden im Park. Ähm, es ist jetzt mittlerweile auch über 35 Grad warm, also es ist richtig, richtig bombenheiß. Deswegen sind wir auch das Hidden Fly nicht mehr gelaufen. Ähm, ja, jetzt trinken wir gerade noch einen Kaffee und dann fahren wir irgendwo ins Nirgendwo und übernachten heute auf einer Ranch. Ich schlafe jetzt im Auto.
Was wir vorher nicht wussten, ist, ähm, also wir, das sind alles so kleine freistehende Häuser hier und wir haben es gerade gelesen, dass hier ein Wildreservat auch ist und dass man deswegen jederzeit auf Wild treffen kann. Sind wir mal gespannt, bei 38 Grad trifft man mit Sicherheit auf gar nichts. Das ist nämlich viel zu heiß für alles. Aber, ja. Ja, ich denke, es handelt sich hier eher um äh, Antilopen oder man ja, ja, klar, Schwein. Also genau, also wenn man hier so grillen darf, dann wird es sicherlich kein äh, Löwe oder ähnliches Stimmt. geben. <lacht> Von daher. Das habe ich gar nicht gedacht. Ja. Ich, ich denke nur an sowas. 